வெல்கம் டு ஊறுவது அறிவு இந்த விட நம்ம யூனிட் கன்வர்ஷன் பார்க்க போகிறோம் விஸ்காசிட்டின்ற யூனிட் பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதை எம்கேஎஸ் சிஸ்டத்தில் சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் எஸ்ஐ யூனிட் சிஸ்டத்தில் எப்படி நம்ம மாற்றி மாற்றி கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதனால் என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு பயங்கரமாக யூஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் எம்கேஎஸ் சிஸ்டத்தில் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து கேஜிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் கேஜிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் நம்ம சொல்லுவோம் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ எம்கேஎஸில் ஃபோர்ஸுக்கு கேஜிஎஃப் எஸ்ஐ யூனிட்டில் ஃபோர்ஸுக்கு நியூட்டன் ஸோ இதை இப்போ சிஜிஎஸில் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்வல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் நம்ம எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் ஸோ அடுத்தது கேஜிக்கு பதில் நம்ம கிராம் யூஸ் பண்ணுவோம் சிஜிஎஸில் மீட்டருக்கு பதில் சென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதுனா இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் கேஜி ஒன் கேஜி இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கிராம் நம்மளுக்கு தெரியும் தௌசண்ட் கிராம் இன்டு மீட்டருக்கு பதில் ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் போட போகிறோம் டிவைடட் பை செகண்டுக்கு செகண்டு தான் ஸோ அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண தவிர அப்படியே வச்சுக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் தௌசண்ட் இங்கே ஹண்ட்ரடு ஸோ டென்த்து த பவர் ஃபைவ் போடலாம் இன் டு டென்த்து த பவர் ஃபைவ் கிராம் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த கிராம் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் வந்து டைன் டைனுன்றது சிஜிஎஸில் ஃபோர்ஸுக்கான யூனிட்டு ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டு டென்த்து த பவர் ஃபைவ் டைன் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் நம்ம ஃபோர்ஸுக்கான யூனிட்டை இப்படி எழுதலாம் ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கேஜிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டு டென்த்து த பவர் ஃபைவ் டைன் அப்படின்னு நம்ம ஃபோர்ஸுக்கான கன்வெர்ஷனை இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு எழுதிட்டோம் ஸோ ஃபோர்ஸை வந்து ஒன் கேஜிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் எஸ்ஐ யூனிட்டில் எழுதலாம் இல்லைனா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டு டென்த்து த பவர் ஃபைவ் டைன் அப்படின்னு நம்ம சிஜிஎஸில் எழுதலாம் ஸோ இது எம்கேஎஸ் இது எஸ்ஐ யூனிட் இது சிஜிஎஸ் யூனிட் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது அப்படியே எப்படி விஸ்காசிட்டிக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ விஸ்காசிட்டிக்கு எம்கேஎஸ் எஸ்டில் என்ன யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஜிஎஃப் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இது கேஜிஎஃப்க்கு பதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் கேஜிஎஃப் இஸ் இக்கோ நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ டென்த்து த பவர் ஃபைவ் டைன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை அப்படியே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் எழுதும்போது ஒன் கேஜிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டு டென்த்து த பவர் ஃபைவ் டைன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இது அப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ டைன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் இருக்குது ஆனால் சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் மீட்டர் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டு டென்த்து த பவர் ஃபைவ் டைன் செகண்ட் டிவைடட் பை மீட்டருக்கு ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஹோல் ஸ்கொயர் போடணும் இங்கே நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டு டென்த்து த பவர் ஃபைவ் டைன் செகண்ட் அப்படி எழுதிக்கோங்க டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடு இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இது வந்து டென் தௌசண்ட் மாறிடும் அப்போது டென்த்து த பவர் ஃபோர் போட்டுக்கலாம் இங்கே தனியாக எழுதலாம் சென்டிமீட்டரை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் எழுதியாச்சா இப்போது இந்த டென்த்து த பவர் ஃபோரும் மேலே இருக்க டென்த்து த பவர் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணால் டென் மட்டும் பேலன்ஸ் மேலே இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டு டென் யூனிட் பாருங்கள் டைன் செகண்ட் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டென் நாள் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுகிறோம் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இந்த டைன் செகண்ட் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ நை
எம்கேஎஸ் சிஸ்டத்தில் நம்ம விஸ்காசிட்டிக்கு ஒன் கேஜிஎஃப் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொன்னோன்னா இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக சிஜிஎஸில் நம்ம எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் சாரி நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பாய்ஸ் பாய்ஸ்ன்றது டைன் செகண்ட் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது எங்கே யூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ப்ராப்ளத்தில் உங்களுக்கு கேஜிஎஃபில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் மற்ற யூனிட் எல்லாம் சிஜிஎஸில் இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த ஒன் கேஜிஎஃப் பர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பாய்ஸ்ன்னு போட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாக சிஜிஎஸில் கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக சிஜிஎஸில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுவே நீங்கள் வந்து எம்கேஎஸ்ஐ எஸ்ஐ யூனிட்டில் எம்கேஎஸ்ஐ எஸ்ஐ யூனிட்டில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும்னா அது ரொம்பவே ஈஸி ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் கேஜிஎஃப் செகண்ட் ஃபர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கேஜிஎஃபுக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நம்ம நியூட்டன் போடுவோம் ஸோ நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரெண்டுத்துக்குமே காமன் தான்றதுனால இது நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நம்ம ஒன் கேஜிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாய்ஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒன் கேஜிஎஃப் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் இது எம்கேஎஸ் டு நம்மளுக்கு எஸ்ஐ யூனிட்டோட கன்வர்ஷன் இப்போ நம்மளுக்கு விஸ்காசிட்டிக்கு எம்கேஎஸ் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் கேஜிஎஃப் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ இதை ஒன் கேஜிஎஃப் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை எஸ்ஐ யூனிட்டில் நீங்கள் எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அதுவே சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கும் எஸ்ஐக்கும் சிஜிஎஸ்க்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இருக்குது இங்கே நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது ஸோ எஸ்ஐ யூனிட்டில் நீங்கள் எஸ்ஐ யூனிட்டில் நீங்கள் ஒன் நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதணுன்னா இந்த நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்றை நீங்கள் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பாய்ஸ்ன்னு வரும் விச் இஸ் நத்திங் பட் டென் பாய்ஸ் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்லேருந்து நீங்கள் சிஜிஎஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஒன் நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பாய்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்டூ டென் போட்டிங்கன்னா நீ சிஜிஎஸில் கன்வெர்ட் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் இதுக்கு மீனிங் அதே மாதிரி உங்களுக்கு கேஜிஎஃபில் ஒரு விஸ்காசிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்டூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் போட்டிங்கன்னா அது நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயராக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இன்டூ நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் போட்டிங்கன்னா அது சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்துக்கு பாய்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதுவே எஸ்ஐ யூனிட்டில் ஒன் நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்டூ டென் போட்டிங்கன்னா அது வந்து பாய்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ரிவர்ஸ்லனா நீங்கள் எப்படி பண்ணலான்னா ஒன் பாய்ஸ் கொடுத்துரு அதாவது உங்களுக்கு யூனிட் வந்து விஸ்காசிட்டியோட யூனிட் வந்து பாய்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாய்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்குது அதாவது டைன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குன்னா டிவைடட் பை டென் போட்டிங்கன்னா நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது எஸ்ஐ யூனிட்டில் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த கன்வர்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுவே உங்களுக்கு வந்து பாய்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து எம்கே சிஸ்டத்தில் வேணும்னா ஒன் டிவைடட் பை நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் போட்டிங்கன்னா அது கேஜிஎஃப் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எம்கே சிஸ்டத்தில் கிடச்சிரும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து சிஜிஎஸ் டூ எஸ்ஐ வேணும்னா இந்த மாதிரி ஒன் பை டென் போட்டுக்கணும் அதுவே சிஜிஎஸ்லேருந்து உங்களுக்கு எம்கேஎஸ் வேணும்னா ஒன் டிவைடட் பை நைன் பாயிண்ட் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் போட்டுக்கணும் சில இடங்களில் உங்களுக்கு சென்டி பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட் கொடுத்துருப்பாங்க அது பயங்கரமாக கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஒன் சென்டி பாய்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பாய்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிட்டால் இதோட கன்வர்ஷன் நடந்துடும் 
இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்களில் வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் பாய்ஸ்னு வந்துச்சுன்னா அதை சென்டி பாய்ஸில் எழுதும்போது பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இல்லை ஒன் பாய்ஸ் அப்படி ஒன் சென்டி பாய்ஸ்னு எழுதலாம் அது ஒரு ஈஸியாக எழுதுறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்களே தவிர மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை பட் சென்டி பாய்ஸில் கொடுக்கும்போது அது நீங்கள் நேராக பாய்ஸ்னு எடுக்காமல் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் பாய்ஸ்னு எடுத்து நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி விஸ்காசிட்டியை ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் நம்புகிறேன் நன்றி